welcome to the broadcast and this is episode number 34 and I'm Clark Garcia too at sasagutin ko ngayon ang mga tanong ninyo kung ano ibig sabihin ng OBB, kung ano ibig sabihin ng broadcast at kung ano ang nag-eager sa akin to do this vlog. Don't forget to subscribe and click the bell para ma-notify ka pa sa aking mga next episode. Iisa-isahin po muna natin at ang uunahin ko ay ang OBB. Ang ibig sabihin po ng OBB ay Opening Billboard. Ito yung madalas kong sinasabi bago ako magsimula sa ating content. Ang Opening Billboard ay isa itong maiksing na record na clip or sound na nagpapakilala sa programa o segment. Katulad po nito. Yan po yung madalas kong piniplay bago tayo magsimula sa ating content para maipakita ko sa inyo kung ano ang meron sa kabuuan at kung ano yung mga possible na po pwede niyong abangan kung baka sa isang meeting bago magsimula ay mayroong prayer mayroong opening remarks at kung sa libro naman ay mayroong table of content at kung nanonood din po kayo ng mga news sa TV mayroong po mga tinatawag na headlines or ulo ng mga balita kung nanonood po kayo ng It's Showtime ng It Bulaga o ng Wawawin team song na kanilang programa Opening Billboard po ang tawag doon OBB or Opening Billboard lamang po yung madalas kong ginagamit pero meron din po tinatawag na CBB ang ibig sabihin naman po niyan ay Closing Billboard kung natatapos niyo po itong aking content makikita niyo rin po na ipiniplay ko sa pinaka last part yung OBB ko pero naging CBB na siya kasi wala na po dun yung welcome. So ine-edit ko na siya, tinatanggal ko na yung welcome kasi yung welcome, ipinapakita yan na yun yung opening billboard. So pag closing billboard, tinatanggal ko na yung welcome kasi tapos na para ipakita na natapos na natin yung buong content. So ang tawag na po dun is CBB or closing billboard. Kung ikukumpara nyo naman sa mga television show, meron naman po siyang acknowledgement. Yan naman po yung mga major sponsors na nagpa-flash sa television screen ninyo at yung mga tao na pinapasalamatan nila na bumuo ng kanilang programa. At kung sa mga company naman po, ginagamit din po yung closing billboard pero iba naman po yung terminology which is closing remarks. Diyan po naman nagsasalita yung mga boss natin, yung mga VIP na tao sa isang kumpanya yung mga delegates o yung mga additional na po pwede pang sabihin na ipagpapasalamat. Eh hindi rin po po pwedeng opening and closing lang. Kailangan merong body yung nasa gitna. To whom it may concern. Siyempre, hindi ka naman po pwedeng aatake agad. Siyempre, mag-good morning or good afternoon or whatever. So in general, yung vlog na ginagawa ko, Merong opening remarks, my body, and my closing remarks. At yung closing remarks na ginagawa ko madalas ay katulad nito. Panoorin nyo po. Now, nasagot ko na po ang OBB or opening billboard. Ginenerate ko na po, sinamahan ko na rin po ng CBB or closing billboard, sinamahan ko na rin po ng body. Yung body na tinutukoy ko, yun po yung magiging kwento natin at content. Number two, ano po yung broadcast? Iisa-isahin po natin at hihimayin natin para mas klaro. Broadcast. So sisimulan ko po sa salitang blog. Blog means a regularly updated website or web page typically one run by an individual or small group that is written in an informal or conversational style. Broadcast 
Podcast. Dalawa kasi ang meaning ng cast. Pwede siyang podcast or broadcast. Pero magkaiba po yung ang definition niyan. Uunahin po natin ang podcast. Definition po ng podcast is a program as of music or talk made available in digital format for automatic download over the internet. Broadcast. Ang definition naman po ng broadcast is to send out of radio or television from a transmitting station. The speech will be broadcast. So it means yung mga pinapanood nating TV, it's a broadcast. So ang broadcast, blog, yun na yun. There's no questions about, there's no question mark. Pagdating sa salitang cast, whether it's a podcast, whether it's a broadcast, para sa akin, it's my own opinion, similar lang. So walang magiging problema sa broadcast or sa podcast kapag binuo natin ang the broadcast. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinakamas malapit sa broadcast, Siyempre, ang sasabihin ko, hindi naman po pwedeng level yung dalawa. Yung podcast and a broadcast. Dapat may una, may pangalawa. Blogcast, blog. Ang number one na kasunod nun is podcast. Second is broadcast. Hindi po pwedeng pareho. Para lang din ako nag-broadcast sa inyo through internet. Maraming salamat po dito sa ating in-depth analysis. Now, let us proceed to the topic number three. Kung ano ang nag-eager sa akin to be a vlogger. Bago ko po ginawa itong vlog ko, pinag-isipan ko po yan, nanood ako sa YouTube, nagbasa ako, nag-research po ako. Hindi po ito basta na lang papasok ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan, hindi ka interesado. Hindi, yun, hindi po yun po pwede. Nung gumawa ako ng second account ko sa YouTube, ito na po yung I'm Bart Garcia 2. Post lang din ako ng post ng mga videos ko sa TikTok, videos ko sa Simul. Kung titignan nyo po yung mga previous videos ko sa I'm Bart Garcia 2 dito sa ating ngayong YouTube channel, meron ako doon ng mga live na video na wala lang, kumakain lang ako. Without any sounds, without any editing, without any. Kasi hindi ako marunong mag-edit that time. Yung subscribers ko, I remembered na sa 21 siya eh, before ako magsimula. Although, kahit naman ngayon, eh, hindi pa rin siya ganun karami. Pero, napupush through ako sa continue kasi nakikita ko yung effort ko. It's paid off. And bago ko to sinimula, nanood talaga ako sa YouTube kung paano yung content, kung paano mag-edit. Pinag-aralan ko talaga siya ng maigi. Ang advantage lang siguro sa akin, kaya ako to na-continue, is yung marunong ako magsalita. Marunong magsalita in a way na kaya kong i-handle yung sarili ko. Nagagamit ko rin dito yung aking imagination doon sa paggawa ng content yung aking pagiging resourceful at kung napapanood naman ninyo siguro yung mga previous episode ko sa acting content especially sports for example ang Magnolia Hotshots talaga pong nag-research ako from way back to present at yun naman po naman talaga yung gusto ko during nung bata pa ako gusto ko po talaga maging mass communication yun po talaga yung field na gusto ko pero syempre due to Financial incapacity, hindi po na kaya. Pero para sa akin, yung pangarap eh, hindi doon natatapos eh. Kung sa ibang field ako napunta, nagamit ko rin. Kasi natuto ako makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. And then now, naa-apply ko dito. Kaya sa mga aspiring dyan na gusto din maging vlogger, sa mga small vlogger tulad ko, huwag ko kayong titigil sa inyong pangarap. At naniniwala ako sa aking kakayahan, sa aking ability, paniniwala ako sa talent ko, kay God, syempre, na marireach ko yung goal ko dito sa YouTube. And then recently din sa aking Gmail account, very thankful ako kasi nagre-response sa akin si YouTube. 
Although kailangan mag-iingat ako lalo na sa mga copyright. Kailangan kapag may nag-comment, mayroong nag-suggest, kailangan mag-response ka. Ang pagkakaiba ko lang siguro sa ibang vlogger, mismo ako, 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 ako yung mismo nasa harapan ninyo na nagsasalita na para akong broadcaster. Unlike sa ibang vlog, more on voice. Boses lang, video clips, and then boses lang nila. Although meron din na uh, mga vlogger na family, mag-asawa, na sila rin nakikita. And gusto ko rin syempre makakreate ako ng sarili kong trademark sa inyo. And I'm very thankful kasi nasa episode 34 na ako. Ang matatagal ng vlogger dyan, mga sikat na vlogger, nagsimula rin sila sa zero. And then, kinuntinyo lang nila. Kaya, ayan na sila. Kilala na sila. And I'm hoping, someday, dumami rin yung aking subscribers. So, please, subscribe. I'm Clark Garcia too. And don't forget to click the bell para manotify kayo for my next episode. O, ba diba? Memorize na. Mostly po, yung mga natapos ko na pong mga content is music, tutorial, newscast, love notes at countdown na rin po tayo nag sports na rin po tayo true confessions food trip entertainment at isa po yung pinakahihintay ko dahil medyo hindi pa tayo po pwedeng mag travel once po na nakapag travel na ako I promise to you na iba vlog ko po yan yung isa sa mga hindi ko forte is politics parang mahihirapan ako pasukin ang content ng politics. And kapag nag-vlog ka, parang binuksan mo yung buhay mo sa tao. So dapat, constructive criticism ang etawag natin doon na tanggapin mo lahat ng mga magiging reactions nila whether it's a good or bad or violent reactions. We cannot please anyone. Importante dito, susundin natin ang community guidelines ni YouTube. Huwag lang po tayong magmumura, huwag lang po tayong manalait ng iba, huwag lang po tayong lalagpas dun sa ating tiyatawag na boundaries. Dapat i-represent pa rin natin yung pagiging disente nating tao. At ang pinaka-importante po dyan ay marunong tayong rumespeto sa bawat tao sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga suggestions at palagi po tayong magpapasalamat kay God and thank you God for this talent and I'm hoping po na nasagot ko na po ang inyong mga tanong kung meron pa po kayong reactions, suggestions or requests don't forget to write down on the comment sections at ang video po na ito ay mapapanood din ninyo sa YouTube sa Instagram, sa Facebook, at sa TikTok. I'm Clark Garcia too. Thank you for watching. Stay safe. Stay healthy. We'll see you around on our next episode. And God bless us all.